。雷电风云花草木，东南西北虫鸟鱼，喜怒哀乐茶汤酒。川江河海日月星，汉字相声，冯一刚咬文嚼字。穿，意思是用凿、钻或刺等等的方法来形成孔洞，比如水滴石穿，穿孔；也有通过的意思，穿梭、穿针引线，或是把衣服、鞋子等等套在身体上，穿衣戴帽、穿鞋；还有彻底显露的意思，探穿、揭穿。《汉书》记载，西汉有个叫王吉的人，为人刚正不阿，忠诚敢言。他认为，朝廷之所以纲纪混乱、缺乏章法，都是因为那些庸俗、没什么高明见解的官吏，治理人民没有根据，任意穿凿，借此达到自私的目的，才会礼义败坏，难以修复。其余智者，不知所由，以义穿凿，各取一切。穿凿就是牵强解释的意思，附会则是出于《史记》，《史记》的《元昂晁错列传》记载了元昂的事迹。汉文帝在位时担任郎中，也就是帝王的侍从官。宫廷的侍卫，他敢于谏言，也因此闻名。太史公在评论元昂的时候说：“元昂虽不好学，亦善附会，人心为直，隐逸慷慨。”意思是说，袁盎善于把过去的历史融合时事，发表议论，而且怀有仁爱之心，做慷慨激昂的论说。这里虽不好学，亦善附会的附会，本来并没有不好的意思，后来才有了贬义。穿凿附会合并，用来指生拉硬扯，牵强解释。《尚书故实》是唐代李绰写的一本书，内容庞杂，关于书画碑帖方面的轶事跟考证，占了整本书的大半篇幅。书里记载，南朝陈的智勇禅师是近代书法家王羲之的孙子，每天勤练书法，练了好几年，写秃了十瓮的笔，也因为写的一手好字而声名远播。他当时住在永福寺，有很多人听闻他的名声，就来讨要书法，人来人往，多到要把房子的门槛都踏穿了。所居户县未知穿穴，得用铁皮呀、啊、把门槛给包起来，才不会踏坏了。当时人们就把这件事称作“铁门县”。至于那些装满秃笔的瓮，后来被埋了起来，也就是退笔冢。这里的“户县未知穿穴”演变成成语“户县未穿”，用来形容来访人士众多。新五代史记载，晋朝有个叫做桑维汉的人。勤奋求学，想在仕途上有所成就。桑维汉的“桑”是桑叶的“桑”。他初次考进士的时候，主考官不喜欢他的姓，觉得呀，这个姓桑的跟丧葬的“桑”同音，很不吉利，就为难他。他为了证明自己的决心，就请人铸了一个铁砚，说：“如果有一天铁砚被磨穿，我还考不上进士的话，才要找其他的途径当官。”他说到做到，持之以恒，最后考上了进士而任官，这就是铁砚磨穿的典故。汉字相声由中华文化总会策划与国立教育广播电台联合制作，谢谢收听。